Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de ética no serviço público que chega aqui ao nosso canal. Então, o nosso desafio vem com a banca Sebrasp. Você aperta pause, lê a questão, responde e depois volta para cá, para o gabarito, para a correção. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É rápido, não custa nada para você, mas para o nosso trabalho, essa sua ajuda é realmente muito importante. Agora sim, leitura e resolução. A respeito do comportamento profissional e da atitude do servidor no desempenho de suas funções, assinale a opção correta. Então vamos identificar o gabarito aqui na letra B. O servidor deve ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Então, o servidor público ele tem o dever de atuar com integridade e ética, respeitando os princípios que regem o exercício de suas funções. Isso inclui o que, professor? A prestação de serviços públicos com qualidade, a transparência e a responsabilidade nos processos de trabalho e a resistência a pressões que visem obter favores ou vantagens indevidas. A ética é fundamental no trabalho público porque o servidor público é responsável por exercer funções que afetam a vida das pessoas. É necessário que o servidor público tenha uma atitude ética para garantir que esses serviços públicos sejam prestados de forma eficaz e de forma transparente. A falta de ética no trabalho público pode ter consequências graves, como a perda de confiança da população, a diminuição da eficácia dos serviços públicos e a violação do direito das pessoas. Além disso, a falta de ética pode também levar à perda de credibilidade do servidor público e ao prejuízo da sua reputação. Aqui abaixo tem as fontes que foram utilizadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço especial de sempre. Valeu!